जय जीशु इमानुएल धन्यवाद प्रभु के प्रभुर प्रति सन्तान के जरा उपस्थित हो पैस्टर एमोस के आकटी बार धन्यवाद जान प्रभुर सन्ताना जो दाड़ा तर उद्देश्य ही था प्रभुर प्रशंसा गरिमार जो और से धन्यवाद अंशे आज के अभिज्ञता कर सक्र प्रदान अंश गए ईश्वर के धन्यवाद जाना जो प्रभु जख तरह सन्तान मनोनीत करें तर विशेष उद्देश्य प्रत्येक जो थे प्रत्येके को रकम हमारे बिना कारण आज के क्यों उपस्थित हो कारण प्रभु सब समय निर्दिष्ट करें तर उद्देश्य ही हे सतान आत्मिक बंधने तरह से पवित्र आत्मय जुक्त आदि स्वर्ग अवस्थान नहीं आसा ए विषय चार उद्देश्य देखे धन्यवाद सकल के जाना आज के एखे उपस्थित करार्जन एवं प्रार्थना धरे रखार जो कारण प्रार्थना हमारे सक्रिय एक अस्त्र जेटा सारा विश्वजुड़े चलते ख्रिश्चान ओपर सब बड़े ईश्वर एवं तर पवित्र पुत्र शिखिए अस्त्र दिए नए शत्रु के तर हृदय दिए तर प्रकृत पवित्र प्रेम दिए अनुग्रह दिए तर के समस्त उद्धार करार तई ईश्वर के धन्यवाद और से संगे हमें धन्यवाद ज्ञापन करी अपन मध्य दिए जे गत विगत दिनगुल भारतवर्षर पश्चिम बांगलार द हाउस अफ वर्ड चार्चर जो अपारा सर्वदा हाथ बाड़िए वे छोटो छोटो शिशु जरा रही है नतून दिशा जीशुर सी तरज और पक्ष कृतज्ञता जाना जीवने भ्रमण करनी एरक क्यों आज बेड़ाते जा सबाई बेड़ाते जा रिफ्रेशमेंट दरकार तई जो बेड़ाते जा तक कि निर्दिष्ट जगह थे क्या बेड़ाते जाब एवं तर निजे की करी तलपी तलपा नहीं जान बन माया गावर आगे निजेक प्रिपेयर कर मना दी गए एडवर्ड दा गए कि आगे तो तर प्रिपेयर करते हुए तरह सब किस जाए क्योंकि तरह एक निश्चित छो हमें कथाए जा सामयिक आर चले आसब तई ये विषय अनेक सुंदर एक भावना दिए जो अंशे बैवेले जावा भ्रमण नहीं हमारे जीवने जो बोली भ्रमण और जत्रा दुटोर मध्य क्योंकि तफात आंगरेजी जो बोली ट्रावल और जार्नी दुटोर मध्य तफात आमण अनेक जगह करी तैनात जीवने जो अनेक जगह भ्रमण कर मन आज सिक्किम उत्तर दिखे एक यूंगथम बोले जैगा आ जखने तक कर दिन मिलिटारि परमिशन दी तो एनी ना अनेक उच्चत अवस्थान करते गिलिटारि परमिशन लागे और भारतवर्षर से उत्तर पूर्व सीमान जो मंगन रही है मिलिटारि बेस कैम्पर पार होने के जो है तो जो से ही उच्चत गए आगे तैरिशल और एक धारणा छो जे कम अवस्था होते सरकम ठंडा जमा कपड़ ना हो अन्न जिनपत ना हो तो गए क्यों जो हम फिर तक हमें देखल एक बाधा जीपर मध्य दिए आसते हलो सारा रत लैंडसाइड हो गए पूरा ब्लक हो गया है रोड एकटार थे और एक रास्ता विच्छिन्न और सारा रत दूदिन काटाते हो जल नहीं खावर नहीं खाद्य नहीं बुझे देखु कि अवस्था है हमारे धारणा करते खाद्य रेखे कि असुविधा हम क्यों हमें एक कथा बी अवशेष से ही जगह थे मिलिटारि सहाज्य कर रास्ता कर आसब कारण जे धारणा करी और वास्तव ये दुटोर मध्य अनेक पार्थक्य आज ख्रीटियों जीवने आज के अंशे राखब जे हमारा बैवल थे आज के अंश थे मनोनिवेश करब से देखब जे हमारा जे धारणा करी हम जीवने एवं जा वास्तव में मुखोमुखी हई तर सम्पूर्ण पृथक और सेटाई बैवल थे जानते चेष्टा करब आज के जो जो धारणा कन्स परसेपन और हमारे जो रियलिटी वास्तव दुटो कख एक मेले ना क्यों आज के जीशुख्रीट पृथ्वी एस एक नतून जत्रा शुरू कर मध्य मुहूर्ते ही जीवन से मिनिस्ट्री क्यागल देखिए क्योंकि से जत्रा संगी जरा छो जीशुर मध्य दिए तीशुर सलते गए तरफ नान प्रश्न इस 
তারা প্রতিদিন যিশুর সাথে উঠেছে তারা সে খাওয়া দাওয়া করেছে অলৌকিক কাণ্ড দেখেছে যিশুকে পিতর এমনকি দাবিও করেছে তুমি হচ্ছে সেই খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র পবিত্র ঈশ্বরের পুত্র কিন্তু তারপরও তাদের খ্রিস্টের সম্বন্ধে যে ধারণা আর বাস্তবের যে অভিজ্ঞতা দুটো কোথাও মিল করতে পারছিল না আর তাই আজকে সেই পিতরের কাছে এবং পিতরের পর থোমা থোমার পর ফিল ফিলিপ একের পর এক প্রত্যেকের মনে নানান প্রশ্ন এসেছিল এবং সেই প্রশ্নগুলো কখন এসেছিল যখন যিশু ক্রুশে যাওয়ার আগে তাদের প্রস্তুত করতে চেয়েছিল তাই আজকে তাদের জীবনে প্রশ্ন ছিল যিশুর কাছে তুমি কোথায় যাচ্ছ আর ইউ গোয়িং আজকে বিষয়টা আমাদের মুখ্য এখানেই থাকবে যে খ্রিস্টীয় জীবনে ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি খ্রিস্টীয় জীবনে ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি পিত এবং তার সমস্ত পরিবারবর্গগুলো অনেক কিছু তারা ভেবেছিল ধারণা করেছিল পারসেপশন করেছিল যিশুর মুখের কথা শুনে তার কাজ দেখে যে তিনি রাজা হবেন আমরা তার সাথে রাজত্ব করব শত্রুকে পরাজিত করব কিন্তু যিশু যে বলছেন কি কি করছেন করতে চলেছেন অ্যাবসলিউটলি জিরো তাই বাস্তব তারা যেটা ইস্যু বলেছে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করে দেয় আর তাই আজকে খ্রিস্টীয় জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে উত্তর হচ্ছে যে আমরা যারা খ্রিস্ট জীবনে চলি বা ভ্রমণ করি যাত্রা করি এই পৃথিবীতে সেটা কোনো অনিশ্চিত নয় সেটা সম্পূর্ণ এক নিশ্চিত যাত্রা তাই যখন আমরা খ্রিস্টের জীবনে নতুন যাত্রা করি সেই সম্বন্ধে আমি একটা সুন্দর অংশ বলি উনিশশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে একটা রক ব্যান্ড ছিল স্টিভেন টেইলার তিনি একটা গান গেয়েছিলেন অ্যামেজিং বলে তার হেডিং ছিল কিছুটা অংশ লাইফ এ জার্নি নট এ ডেস্টিনেশন জীবনটা একটা হচ্ছে কি যাত্রা কোনো একটা জায়গায় সমাপ্ত নয় এবং ইনি বলেছেন নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে উনিশশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ওই একই অংশ লাইফ ইজ এ জার্নি নট এ ডেস্টিনেশন বলেছিলেন একজন মেথোরিস প্যাস্টর থিওলজির লিন এইচ হাও তিনি তার সানডে স্কুল লেসনে বলে দিয়েছিলেন উনিশশো কুড়ি সালে বলেছিলেন যে এক পিতরের সেই পত্র থেকে যে এই লাইফ ইজ এ জার্নি এই জীবনটা হচ্ছে একটা যাত্রা নট এ ডেস্টিনেশন কোন একটা সমাপ্ত নয় কেন এটা বলছি আমরা আজকে বাক্যের মধ্যে থেকে দেখব আসুন আমরা প্রার্থনায় যাই প্রেম পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার পবিত্র বচনের জন্য তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে যা আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ রেখেছ এবং সাক্ষ্য দিয়েছ প্রভু তাকে জীবন্ত রাখো প্রতিটি আত্মাকে তুমি উন্মুক্ত করো তোমার স্বর্গের দুয়ারের সামনে যাতে তোমার অনুগ্রহের সিংহাসন আমরা সেই সিদ্ধতার মধ্য দিয়ে সমস্ত পরিতৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি প্রার্থনা যিশু নামে আমি আমরা জানি যে জীবনের তেরো অধ্যায় থেকে যদি শুরু করি যখন তেরো অধ্যায়ের সাতাশ পদের ওই সময়টা থেকে যিশু তার শিষ্যদের নিয়ে বসেছেন ক্রুশে যাওয়ার আগে যে চলো আমরা শেষ একটা ডিনারে বা আমরা একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করি এবং সেখানে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন তাদের প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য কি প্রস্তুত আমরা যখন একটা যাত্রা তৈরি করি তার প্রস্তুতি নিজে এরকম বললাম খ্রিস্ট ক্রুশে যেতে চলেছেন তাই তিনি নিজের জন্য শুধু প্রস্তুতি নয় প্রস্তুতি করছেন তার শিষ্যদের কারণ এটা যথেষ্ট অর্থবহ কারণ তিনি যে মুহূর্তে পৃথিবী ছাড়বেন সেই পবিত্র আত্মা তাদের কি করবে সেই শিষ্যদের মধ্য দিয়ে কি করবে যে কাজ যিশু শুরু করেছেন পিতার নির্দেশে সে কাজ সমস্ত ধাপে ধাপে এগোবে আর তাই যখন ডাইনিং টেবিলে বসেছেন সেই তেরো অধ্যায়ের সাতাশ পদে যিশু বললেন ইহুদাকে তার বারোজন শিষ্যর একজন যিনি বিশ্বাসঘাততা করেছেন বললেন সিমনের পুত্র জিহুদাকে বললেন যে তুমি নাও এবার যা করতে চাও শীঘ্র করো শীঘ্র করো আমরা খ্রিস্ট জীবনে যখন যাত্রা করি মনে রাখতে হবে খ্রিস্টের আত্মায় করি আর অবিশ্বাসে করি খ্রিস্টের 
আজ্ঞার নির্দেশ শয়তানের উপর কার্যকরী যিশু জিহুদাকে টেবিলের বাইরে রেখে গুপ্ত পরিকল্পনা করেনি খ্রিস্টীয় জীবনে যখন আমরা এই পৃথিবীতে যাত্রা করি অবিশ্বাসের পৃথিবীতে পাপের পৃথিবীতে আমাদের জীবনকে এই পৃথিবীর বাইরে দেখে না জীবনের সতেরো শততে বলেছে কি যে যে প্রভু পিতা তুমি এদের সত্য তারা পৃথক করো কে সত্য যিশু বলেছে আমি তো ফ্রুত জীবনের চোদ্দ ছয়ে আর কি সত্য সে আমরা এক জীবন পত্রের চোদ্দ পদে দেখি বলেছে সেই বাক্য আসলো যিনি সত্য মহিমায় পরিপূর্ণ তাই এই পৃথিবীতে যখন আমরা যাত্রা করি তখন শয়তানকেও তিনি সঙ্গী রাখেন আমাদের জীবনেও সেটা অঙ্গ থাকবে অবিশ্বাসের জীবনে পৃথিবীতে আর সেই জন্য সে কি করলো সে বাইরে চলে গেলে যিশু তাকে কি বললেন তেরো অধ্যায় একত্রিশ থেকে চৌত্রিশের মধ্যে জীবনের যিশু বললেন মনুষ্যপুত্র এখন মহিমায়িত হলো এবং ঈশ্বর তাহাতে মহিমায়িত হলেন ঈশ্বর যখন তাহাকে মহিমায়িত হইলেন তখন ঈশ্বর তাকে আপনাতে মহিমাত করিবেন আর শীঘ্রই তাতে মহিমাত করিবেন তখন যিশু বললেন বৎসরা তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে আর অল্পকাল আমি তোমাদের সাথে আছি তোমরা আমার অনুসন্ধান করবে যেমন জিহুদাকে বলিয়াছিলাম জিহুদিকে আমি যেখানে যাইতেছি তোমরা সেখানে যাইতে পারো না তবে তোমাদিগকে বলেছি মনে রাখতে হবে সেই ইহুদি জাতির অবিশ্বাসের জন্য যিশু বলে দিয়েছেন তোমরা যেতে পারবে না কিন্তু এই শিষ্যদের তা বলেননি শিষ্যদের যখন বলেছেন যে তোমরা তুমি ওই জিহুদি জাতির মতো অবিশ্বাসের গ্রুপে নাও তোমরা আছো আমার বিশ্বাসের গ্রুপে তাই তোমরা অবশ্যই সত্যটাকে জানবে শুধু না সেই সত্যের জায়গায় আমি তোমাদের নিয়ে যাব এখন প্রশ্ন হচ্ছে যিশু যখন এ কথা বলছেন ওই যে বললাম ধারণা তাদের ধারণা ছিল পিতা আর ফিলিপের ধারণা ছিল আমরা যে ওই পৃথিবীতে কি আছে লাজারাসকে দুটো আমাদের অধ্যায়ের আগে এগারো অধ্যায় দেখে কি লাজার কবার থেকে তুলে যারে যিশুর কাছে যা চাইব পাবো আলাদিনের প্রদীপের মতো অনেক সময় মনে হয় কিন্তু সত্যটা হচ্ছে আমাদের ধারণা যিশুকে নিয়ে আর যিশু বাস্তবে কে কি করেন সেই বাস্তবটা দুটো আকাশ পাতাল পিতররা সারা দিন রাত এত বছর তিন বছর সাড়ে তিন বছরের মিনিস্ট্রি থেকে ধরতে পারেননি তাই বলেছে প্রভু তুমি কোথায় যাচ্ছ যিশু বলছে আমি যেখানে যাচ্ছি যেতে পারবে না প্রথমত এই অংশ যখন বলেছে মনে রাখতে হবে যিশু প্রথমে তার পুরুষে যাওয়ার কথা এখানে বলেছেন পিতরকে যে যেতে পারো না পিতর বলেছে অতি আশ্বাস হচ্ছে প্রভু কি বলছে আমি তোমার জন্য জীবন দিয়ে দেবো ভাবা যায় পিতরের ধারণা আর বাস্তবটা আকাশ পাতাল ধারণা যে যিশুকে বলেছে তুমি পবিত্র ঈশ্বরের পুত্র খ্রিস্ট খ্রিস্ট কে যিনি ঈশ্বরের মনে দিত আমাদের পৃথিবীর পাপ বহন করবে আর তার জন্য আর একজন পিতর বলছে আমি তোমার জন্য জীবন দিয়ে দেবো আমি জানি যিশু তাতে রাগ করেননি বরঞ্চ এটা ভ্যালিড কোয়েশ্চেন গুড কোয়েশ্চেন পিতর কিন্তু পিতর এই গুড কোয়েশ্চেনের আমার একটা অ্যান্সার আছে অ্যান্সার দিয়েছি কারণ বাইবেলে হিব্রুতে বলে কি হিউ হোয়াটস দ্য ফিউচার তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ ধরে বলেছে তুমি তিনবার আমাকে কি করবে বর্জন করবে অস্বীকার করবে ভিতরের ধারণাই নেই কি বলছে প্রথমত ধারণাই নেই বলছে যেখানে যাচ্ছে আমি যেতে পারবো না কেন কি ডিফিকাল্টি আছে এই ভিতরই আমরা দেখি যখন মৃত্যু হয়েছিল তাকে ক্রুশে করেছিল তখন বলেছিল আমি আমার প্রভুর মতো না নিচের দিকে পা মাথা পরে পা রেখে সেই প্রভুর কাছে সম্মানিত করেছিল নিজেকে তাই আমাদের খ্রিস্ট জীবনে এরকম হয় আমরা যখন যাত্রা শুরু করি আমরা প্রশ্ন আসি পিতরের কি ছিল প্রশ্ন ছিল পিতরের ধারণা ছিল কিন্তু সবকিছু ধারণা আর বাস্তবতা কি দ্বন্দ্ব দ্বিধা আমাদের খ্রিস্ট জীবনে হয় প্রশ্ন আসা যিশু কখনো বলেন না খারাপ পুরন্দের প্রতিটা প্রশ্ন যদি সরল বিশ্বাস থেকে আছে পিতরের মতো ফিলিপের মতো তিনি আমাদের বিশ্বাসী জীবনে কি করেন উনি জানাতে চান আর সেই জন্যই তো হিব্রিওর এক অধ্যায়ের এক দুই আমরা দেখি ঈশ্বর শেষবারে পাঠালো তার পুত্রকে তার সত্যটাকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের আর যিশু আজকে যখন এই প্রশ্ন করেছেন থোমা আবার তার মধ্যে একটা প্রশ্ন করে বসলো যে কেমনভাবে যাব একজন বলল কোথায় যাব আরেকজন কেমন খুব ভালো কথা আমরা যখন ভ্রমণ করি কি আগেই বলি 
যাব তো বললাম ট্রেনে যাব বাসে যাব কি ফ্লাইটে যাব কোনটা গেলে সুবিধা আমরা দেখি আমরা সুবিধা দেখি তো যেটা কম জার্নি হবে কমফোর্ট হবে কিন্তু যিশু এখানে কি সুবিধা দেখেছ পিতর ভাব যে কোন জায়গায় যাবে ও ধারণা নেই যে পৃথিবীতে এই ভ্রমণটা করতে যাত্রা শুরু করেছে যিশু আমাদের জন্য ঠিকই কিন্তু তার যাত্রাটা কম নিজের কমফোর্ট স্বস্তির জন্য নয় আমাদের স্বস্তির জন্য আর জায়গাটা কোথায় শর্টকাট রাস্তা নয় ক্রুশের মতো কঠিন জায়গা আমাদের জীবনে খ্রিস্ট জীবনে আমরা সহজ পন্থাটা আগে নেওয়ার চেষ্টা করি এটা স্বাভাবিক প্রতিটা মানুষ তাই করে কিন্তু খ্রিস্ট জীবনে আমরা দুটো জিনিস দেখতে ভুল করি কারণ আমাদের ধারণা ক্রুশটাকে কি হিসেবে দেখি যে ক্লেস কষ্ট বেদনা দুঃখ অত্যাচার অস্বীকারোক্তি দেখি কিন্তু ঈশ্বরের চোখে সেটা কিন্তু ঈশ্বরের মহিমাকে প্রকাশ ঈশ্বর যখন তার পুত্রকে ক্রুশে দাঁড় করিয়েছে দেখেনি কতটা অত্যাচার সে হবে দেখেনি কটা চাবুকের বাড়ি খাবে দেখেনি কটা হাতে কতবার পেরেক লাগবে কত ঘন্টা দাঁড়াবে সে আগে দেখেছিল এ আমার পুত্র এর মধ্য দিয়ে আমার মহিমা আসবে এ নেন আর তাই ঈশ্বরের ধারণা আর আমাদের ধারণা মেলে না তাই বাস্তব যখন আমরা দেখি খ্রিস্টি দ্বীপনে চলতে গিয়ে তখন আমরা মেলাতে পারি না হারিয়ে যাই আর এটাই স্বাভাবিক যে পিতর প্রশ্ন করেছিল তার অধ্যায়ের সাঁত্রিশে কেন প্রভু আমি তোমার পেছনে আমি যেতে পারবো না কারণ যিশু তারপরে কি উত্তর দিয়েছিল তুমি এখন পারবে না পরে তার মানে কি ক্রুশে যাওয়াটা তোমার জন্য নয় ক্রুশটা আমার জন্য আমি যে রাস্তাটা করব ক্রুশের মধ্য দিয়ে আমি তোমাদের সেই ব্যবস্থা করব তাহলে যিশু আমাদের ছেড়ে দেননি যে তোমার এই জীবনে খ্রিস্ট জীবনে চলো তোমার কোন অনিশ্চিত কি হবে জানি না তোমাদের পবিত্র আত্মা দিয়ে দিয়েছি না ইমানুয়েল ঈশ্বর শত শহীদ তিনি বলেছেন আমি আবার আসবো আমি আবার আসব তুমি কিভাবে যাবে না তুমি যাত্রা শুরু করেছো এই পৃথিবীতে আমি দিয়েছি সেই যাত্রার ফাউন্ডেশন ভিত্তি প্রত্যাশার ভিত্তি বিশ্বাসে জীবনের চলার ভিত্তি তা আমার অনুগ্রহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর তাই পিতরের মতো আমাদের জীবনে যখন প্রশ্ন আসে আমরা কি করি আমরা স্ট্রাগল করি উত্তর খুঁজে পাই না আমার কাজের প্রয়োজন কেন হয় না আমরা বুঝে পাই না এই প্রসঙ্গে একটা আপনি ঘটনা বলি একজন খ্রিস্টান স্কলার ছিলেন ল্যারি ক্যান্টন তিনি একটা তার সমস্ত জাতির মধ্যে একটা ক্যাম্পেন করলেন কি করলেন যে কলেজ স্টুডেন্টের মধ্যে দুটো গ্রুপ ছিল একটা ছিল সিকুরার স্টুডেন্ট অ্যালায়েন্স যারা যিশুকে বিশ্বাস করে না আর যারা ছিল যিশুকে বিশ্বাস করে তো তাদের মধ্যে তিনি অনেকগুলো রিসার্চ করলেন কয়েকজন বাদে মোটামুটি একই ধারণা কেন তারা যিশুকে বিশ্বাস করবে না তার মধ্যে একটা মেয়ে ছিল রেবেকা তার রিসার্চটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাকে যখন রিসার্চ করে দেখা গেল সে বলল ছোটবেলায় তার বাবা মা যথেষ্ট মারধর করেছে বিশেষ করে তার বাবা অত্যাচার করেছে কিন্তু তার বাবাকে সে শ্রদ্ধা করতে খুব ভালোবাসত আর তাই তার বাবা যখন মারা গেল তার বিশ্বাস ভেঙে গেল ঈশ্বর যদি থাকে তাহলে আমার বাবার এইরকম কেন হলো তখন থেকে সে ঈশ্বরের প্রতি যাওয়া ছেড়ে দিল যখন সে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট রেবেকা তখন আর একটা ঘটনা ঘটল তার মায়ের খুবই শরীর খারাপ সে ভাবলো যদি এবার ঈশ্বর আমার কিছু করে কিন্তু তার মা মারা যায় সে বলল ঈশ্বর নেই সে বলল যে ঈশ্বর নেই অথবা আমাদের ঈশ্বর কিছু শিক্ষা দিতে চায় তাই ঈশ্বর কাছে যাবে আমাদের কখনো কখনো খ্রিস্ট জীবনের ধারণা ঈশ্বর সম্বন্ধে বা খ্রিস্ট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আমাদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা থেকে আসে আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের জানার অভাবটা খ্রিস্টের সম্বন্ধে কখনো খ্রিস্টের বাস্তবতার সত্যকে তৈরি করবে না আবার বলি আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা অথবা ধারণা খ্রিস্ট জীবনের বাস্তবতাকে কখনো প্রস্তুত করবে না বা জানাবে না আর তাই 
আমাদের জীবনে সমস্তভাবে কষ্ট দুঃখগুলো বইতে হয় খ্রিস্ট জীবনে কারণ খ্রিস্ট যে হিসেবে আমাদের চায় আমরা সেই হিসেবে আমাদের যাত্রাটাকে দেখি না সেই জন্য আমাদের কষ্ট দুঃখের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় প্রশ্ন আসে দিদা আসে আমরা তার উত্তর খুঁজি কারণ আবার বলি খ্রিস্ট যে ধারণা আর আমরা যে ধারণা দুটো এক নয় বা আমরা ধারণা করি খ্রিস্ট সম্বন্ধে আর আমরা বাস্তব যখন দেখি এই মেয়েটার মতো রেবেকার মতো তখন আমরা কি করি আমরা হাত দিয়ে যাই আর তাই আমরা চলি যখন আমাদের চলার জীবনে খ্রিস্ট জীবনে আমরা ভুলে যাই আমাদের এই যাত্রা পথে এই পৃথিবীতে খ্রিস্ট এই যাত্রাটা শুরু করিয়েছেন তিনি এই পৃথিবীতে দৈহিক শুধু হাঁটেননি তিনি এই পৃথিবীতে পাপের পৃথিবীতে থেকেও তার পবিত্র জীবনকেও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি তিনি শর্টকাট রাস্তা নেননি তার জীবনের ভ্রমণের জন্য তিনি নিয়েছেন ক্রুশের মতো এক জায়গাকে আর তাই যখন আমরা খ্রিস্ট জীবনে দেখি পিতরের প্রশ্ন এসছে তোমার প্রশ্ন এসছে আমাদেরও প্রশ্ন থাকে কোথায় আমরা যাচ্ছি খ্রিস্ট জীবনে কেন আমি খ্রিস্ট জীবনে চলতে গিয়ে আমার জীবনে এত বাধা আমার সংসারেই কেন এই প্রবলেমটা হচ্ছে আমার অর্থের কষ্ট হচ্ছে আমার পরিবারে অসুস্থতা বাড়ছে আমার জীবনে এই হচ্ছে কেন প্রশ্ন করি কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের ধারণার সৃষ্টি করে কিন্তু খ্রিস্টের বাস্তবতা আনে যখন খ্রিস্টের কাছে আমরা সমর্পিত হই কারণ খ্রিস্ট কি বলেছি আমরা শুনি জৌনের সতেরো রাখে থেকে যিশু স্বর্গের দিকে চোখ তুললেন বললেন পিতার সময় উপস্থিত তোমার পুত্রকে মহিমত করো যেমন পুত্র তোমাকে মহিমত করেন খ্রিস্ট কিভাবে মহিমত করেছে খ্রিস্ট কি করেছে খ্রিস্ট সেই কাজটাই করেছে যে পিতা যেটা চায় তার বাধ্যতায় খ্রিস্ট জীবনে যাত্রা মানে খ্রিস্ট নিজে স্বয়ং উদাহরণ যে খ্রিস্টের জীবনে কিভাবে চলতে হবে তাই তিনি সেই কথাই বলে গেছেন মনে রাখতে হবে খ্রিস্টীয় জীবনে চলাটা আমাদের কাছে কঠিন হয় কারণ আবার বলি বাস্তব আমরা জানি না আর সেই বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার মতো আমাদের সেই সাহস পরাক্রম নেই খ্রিস্ট ছিল কিন্তু তারপরে কি ছিলেন তিনি জানতেন পিতার উদ্দেশ্য কি আমার জীবনের জন্য আমরা যারা খ্রিস্টান বলে বা খ্রিস্ট বিশ্বাসী পরিচয় দিই আমরা প্রতিদিন কি এই জায়গাটা মেডিটেট করি যে আমি এই পৃথিবীতে খ্রিস্ট কেন মনোনীত করেছেন এই বিষয়ে একের চারে এই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আমি তোমায় মনোনীত করেছি কেন প্রভু ওকে নয় কেন ওকে নয় প্রভু আমাকে কেন আমার অনুগ্রহী তোমার জন্য যথেষ্ট খ্রিস্ট জীবনে যখন আমরা চলি আমাদের প্রশ্ন আসবে অনেক কিছু কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর থাকে একমাত্র খ্রিস্টের কাছে খ্রিস্ট যখন বলেছে যে পিতা তোমার পুত্র তোমাকে মহিমিত করেছে যেটা পড়লাম তেরো অধ্যায় সেটা কিসের কথা বলেছেন তিনি বলেছেন পৃথিবীতে যতক্ষণ মিনিস্ট্রি করেছেন তিনি পিতার বাধ্যতা আজ্ঞা পালনের দায়িত্ববোধ দেখিয়েছেন খ্রিস্ট জীবনে আমাদেরও সেই একই কার্যের নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা আসে আমরা খ্রিস্টান জীবনে আমাদের অনেক প্রশ্ন আসতে পারে পিতরের মতো যিশু যা বলছে এটা কি ঠিক কমিউনিকেশন দেয় অনেক সময় যে আমি যা বলছি আর একজন আর রকম ভাবনা হয় সংসারের মধ্যে আপনারা ব্যক্তিগত আমাদের অভিজ্ঞতা আছে আমার ব্যক্তিগত জীবনে হয় অনেক সময় আমার স্ত্রীকে আমি যদি বলি যে এই বইটা এখানে পড়ে আছে কেন উত্তরটা কি হয় সে কি জানি আমি জানি না অথবা তুমি রেখেছিলে তার থেকে অনেক সময় অনেক বেশি উত্তর চলে যায় দোষ কারণ নয় আমি কি করে জানবো এটা কি আমি রেখেছি তুমি কি আমায় বলেছ এটা তুমি দেখো তুমি জানো কতগুলো এতগুলো বেড়ে যায় তো কমিউনিকেশন দেওয়া না ভিতরে একটু আবেগতারিত ছিল এরকম ওর ছিল কিন্তু যিশু কিন্তু খুব ধৈর্য দয়া সহকারে করতো আপনারা কি জানেন এই যাত্রাপথে সব থেকে মূল অংশটা যিশু কি বোঝাতে চেয়েছেন সাড়ে তিন বছর ধরে শুধু হাঁটেননি পৃথিবীতে তিনি তার জীবনটাকে একটা জায়গায় জারি করিয়েছেন যদি বাইবেলে আমরা সারা বাইবেলের জায়গাগুলো দেখি সেখানে আমরা দেখি যে যিশু জীবনের এক থেকে বারো অধ্যায়ের অব্দি 
বারো বার প্রেম বা ভালোবাসা এই শব্দটা ব্যবহার করেছে অথচ যেই চ্যাপ্টার তেরো থেকে একুশ আসলো তখন চুয়াল্লিশ বার প্রেম বা ভালোবাসার কথাটা বলেছেন এই তেরো অধ্যায় শুরুতেও যেখানে আমরা পড়লাম একত্রিশ থেকে আটত্রিশে তার মাঝেও বলেছেন আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি তোমরাও আমাকে না একে অপরকে আমরা সবাই খ্রিস্টকে ভালোবাসতে চাই কিন্তু একে অপরকে ভালোবাসতে চাই তো খ্রিস্ট তাদের কি প্রস্তুত করছে আরে পিতা তুমি যে খুশে যাবে তুমি আমার জন্য জীবন দেবে আমি জানি তুমি আমার ভালোবাসো কিন্তু যদি আমায় ভালোবাসতে চাও আগে ফিলিপকে ভালোবাসো যদি আমায় ভালোবাসতে চাও ওই তোমা বেশি প্রশ্ন করে না ওকে ভালোবাসো খ্রিস্টীয় জীবনে এটা কিন্তু খ্রিস্টীয় জীবনের যাত্রায় ভ্রমণে এটাই হচ্ছে সর্বস্ব ভিত্তি যা নিশ্চিত অনিশ্চিত নয় কারণ খ্রিস্ট এই জন্য আপনাকে আমাকে মনোনীত করেছে তাই থোমা এবং ফিলিপের ধারণা ছিল বা আমাদের পিতরের বিখ্যাত যে যিশু রাজত্ব করবে আমরা রাজত্ব করব সবাই আমরা রাজত্ব করতে চাই চাই না ভালো জীবন চাই উই ওয়ান্ট দ্য গুড লাইফ কিন্তু খ্রিস্টান লাইফ একটা গুড লাইফের জন্য নয় আই এম সরি টু সে আমি দুঃখিত সে কথা আমি বলতে পারি না খ্রিস্টীয় জীবন এক বাধ্যতার জীবন কারণ গুডনেস অফ ক্রাইস্ট খ্রিস্টের সেই মঙ্গলতা তখনই দেখা যায় যখন খ্রিস্টের জীবনের বাধ্যতায় আমরা এই পৃথিবীতে যাত্রা করি কারণ খ্রিস্ট হচ্ছে আমাদের জীবনে সর্ব উৎকৃষ্ট উদাহরণ পিতা তুমি কি বলো পুরুষে দাঁড়াবো তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কোনো শর্টকাট নেই খ্রিস্ট জীবনে আমরাও শর্টকাট খুঁজতে যেন না পারি আপনাদের এই প্রসঙ্গে একটা দুটো অংশ আনবো আমি এক জোহনের চোদ্দ অধ্যায়ের পাঁচ এবং চার এবং জোহনের চোদ্দ অধ্যায়ের সতেরো অধ্যায়ের ছয় সতেরো অধ্যায়ের চার এবং সতেরো অধ্যায়ের ছয় খ্রিস্ট জীবনের যাত্রা এটা দিয়ে আমরা সমাপ্ত করব অনিশ্চিত না কি বলেছে পিতর তোমার সব প্রশ্ন উত্তর দিয়েছে ইস্যু তোমাদের ধারণা বলেনি ভুল 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 ধারণাটা কি করেছে বাস্তবে নিয়ে এসছে তোমরা দেখো আমি ক্রুশে দাঁড়াচ্ছি সেইখানে তোমরা দাঁড়াতে পারো না উই ক্যান নট স্ট্যান্ড অন দ্য ক্রস কারণ আমি মনোনীত হয়েছে এই ক্রুশে দাঁড়ানোর জন্য পৃথিবীতে কোনো নেতা নয় কোনো গুরুদেব নয় কোনো বাবা নয় কোনো পীর নয় কেউ নয় ঈশ্বরের পুত্র আর তাই ঈশ্বর তাকে প্রেরণ করেছেন আমার একটা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঘটনাটা হাস্যকর লাগতে পারে একটা ছেলে জলে পড়ে গেছে জলে পড়ে হাবুডুবু কাছে পারে দাঁড়িয়ে সবাই চাই আরে বাঁচাও 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 কেউ আর জলে নামে না হঠাৎ করে দেখে একটা লোক হাবুডুবু খাচ্ছে তারপরে ছেলেটাকে টেনে এসছে উঠে সবাই তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে দারুণ কাজ করেছেন লোকটা বলছে দূর মশাই আপনি বলছেন আমাকে কি ধাক্কা মেরে ফেলেছে আমি তো নিজেই নামতে চাই না যিশু সেরকম নয় যে স্বর্গ থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে চাই তুই বুঝে পাচ্ছ না না পিতা এবং পুত্রের যে সঙ্গবদ্ধ পরিকল্পনা নোমের আগে সাথে বলে ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ তিনি আমাদের চেনেন যারা তার উপর নির্ভর করে বাধ্যতায় চলে খ্রিস্টের জীবনটা সে কথাই বলে ক্রুশের মতো জায়গায় তিনি বাধ্যতায় ছিলেন তাই খ্রিস্ট জীবনের আমাদের ভবিষ্যতে ভ্রমণের যাত্রার উদ্দেশ্য কি দুটো খ্রিস্ট কি করেছেন কারণ আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে হাঁটি খ্রিস্টের জন্য খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের মতো করে তাই যিশু দুটো জায়গায় বলেছেন জীবনের সতেরো চার সতেরো ছয় সতেরো চারে কি বলেছেন পিতা তুমি আমাকে যে কার্য করতে দিয়েছ পিতরকে দাওনি তোমাকে দাওনি আমাকে দিয়েছ আমি পৃথিবীকে পৃথিবীতে তোমাকে মহিমিত করেছি স্বর্গে তো নয় এই পৃথিবীতে পাপের পৃথিবীতে যেখানে তাকে নিজের জাত বর্জন করেছে যেখানে সমস্তভাবে তাকে অস্বীকারোক্তি করেছে যেখানে লোকের উপকার করার ফলে ভুলে গেছে খ্রিস্ট জীবনে আমরা সাক্ষী হই যেখানে বলেছে শেয়ালের গর্ত আছে পাখির বাসা আছে মানব পুত্রের জায়গা নেই আমরা এখানে খ্রিস্ট জীবনে আমি আমার অনেককেই দেখেছি একটা দুটো তিনটে চারটে প্রপার্টি 
খুব ভালো কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সেগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি এই বডিটাই নিয়ে যাওয়া যাবে না তো ওগুলো কি করে নিয়ে যাব কারণ আমরা দেখি না পোস্ট অফিসে পাঠাতে গেলে কুরিয়ারের ওজন দাদা কুড়ি কেজি বেশি হলে এই চার্জ পড়বে অনেক চার্জ পড়ে যাবে ওদের তো যিশু বলেছে আমি এই পৃথিবীতে মহিমাতে করেছি জগৎ হবার পূর্বে যে মহিমা ছিল তার মানে খ্রিস্টীয় কিভাবে করেছে এই পৃথিবীতে সেই প্রেমের বাধ্যতায় খ্রিস্টীয় চলেছে সেই প্রেমকে দেখিয়েছে মুখে বলেনি এবং একে অপরকে কি করেছে পিতা তুমি আর আমি যেমন এক আমাদের প্রেমে এক এক মানে কি দেহ দিয়ে না তোমার আত্মা আমার আত্মা একই জায়গায় অবস্থান করছে আর তুমি আমাকে এদেরকে দিয়েছ আমরা খ্রিস্টের জীবনে ঈশ্বর থেকে উপহার আমি বলছি সতরতেই যে পিতা তুমি এদেরকে আমাদের দিয়েছ তুমি আমি যেমন এক তো পিতা দিয়েছে কাদেরকে আমাদেরকে কারাতে যিশুরাতে উপহার হিসেবে তাই আমাদের খ্রিস্ট জীবনে যখন আমরা চলি আমাদের লক্ষ্য কি থাকবে পৃথিবীতে যাতে এই না স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরকে আমি হলি 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 পবিত্র 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 বলে চিৎকার করব এই পৃথিবীতে সেই জীবনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের প্রেমের বাধ্যতা আমরা সম্পূর্ণভাবে চলব দ্বিতীয় কি জীবনের সতর ছয় জগতের মধ্য হইতে তুমি আমাদের কি যে লোকদের দিয়েছো বললাম না আমরা তার উপহার আমি তাদের কাছে দুটো জিনিস করেছি এক তোমার নাম প্রকাশ করেছি দুই যাদেরকে দিয়েছো কি করেছি তোমার বাক্য পালন করিয়াছে খ্রিস্টীয় জীবনে যে যাত্রা আমরা শুরু করেছি এই দুটো হচ্ছে আমাদের মহার্গ মহার্গ দুটো এক কি করতে হবে পিতাকে যিশুর মধ্য দিয়ে গৌরব দিতে হবে অল দা টাইম আর তার জন্য কিভাবে সে গৌরব আসবে যে তার নাম প্রকাশ করেছে কিভাবে মুখে সেই বাধ্যতার জীবনে চলেছে সেই প্রেম দেখিয়েছে আর কি করেছে তার বাক্যের মান্যতায় চলেছে খ্রিস্ট জীবনে যাত্রা খ্রিস্টের মতোই আমাদের হওয়া উচিত কোন ধারণা নিয়ে নয় কোনো বাস্তবের অভিজ্ঞতা দিয়ে নয় খ্রিস্ট যেরূপ চলেছে তার বাক্য তার পিতার নামের প্রকাশ করার জন্য আমাদের সেই জীবনে প্রস্তুত হতে হবে লেবিও উনিশ অধ্যায়ের আঠেরোতে বলে তুমি আপন জাতির সন্তানদের ওপর প্রতিহিংসা করিও না বরং প্রতিবেশীকে আপনার মতো প্রেম করিবে আমি সদা প্রভু খ্রিস্টের ভালোবাসা হচ্ছে সত্যিকারের কি প্রামাণ্য ইট ইস এ ট্রু এভিডেন্স দ্যাট উই বিলং টু ক্রাইস্ট আর এটা দেখে আজ থেকে যখন যিশু স্বর্গে চলে যান একশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে অ্যারাউন্ড চার্চের একজন লিডার ছিলেন আপনারা জানবেন বিখ্যাত আর্লি চার্চে যখন প্রারম্ভিক চার্চ শুরু হয় টার্টেলিয়ান তিনি একটা কোটেশন দিয়েছিলেন যে পেগানরা তখনকার দিনে তারা দেখে খ্রিস্টানদের কি বলতো এদের ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছ তারা কেমন একে অপরকে ভালোবাসে আর তাই খ্রিস্টের ভালোবাসা আমাদের জীবনে যাত্রা পথে কি হবে এক প্রামাণ্য দলিল যারা অন্যেরা দেখে দেখ খ্রিস্টের পরিবার দেখ 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 আর খ্রিস্ট সাধু জোহনের মধ্য দিয়ে এক জোহনপত্রের তিনের ষোলো শুধু জোহনের তিনের ষোলোতে কি বলে খ্রিস্ট এমন প্রেম ঈশ্বর এমন পিতা প্রেম করলো এই পৃথিবীকে খ্রিস্টকে দিলেন ঈশ্বর খ্রিস্টকে দিয়েছেন যাতে আমাদের জীবনে খ্রিস্টের জীবনযাত্রায় যাতে অন্যের জন্য আমরা কি করতে পারি একে অপরকে সেটা বলেছে এক জোহন পত্রের তিনের ষোলোকে কি যাতে আমরা একে ভাই ভাইয়ের জন্য খ্রিস্ট ভাইয়ের জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করতে পারি আজকে অনেক সময় আমাদের জীবনে অনেক প্রশ্ন আসে যে সত্যি কি আমাদের এই যাত্রা জীবনে আমরা সঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা ঘটনা বলি শেষ করব এটা বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকানদের একটা টার্গেট দেওয়া হয়েছিল যে নাৎসি যারা ছিল তাদের পাইলটরা যাবে আমেরিকার গিয়ে কি করবে যে তৈল খনিগুলো আছে সেখানে বম্বিং করবে সেখানে ওদের ধ্বংস করে দেবে এবং সে কাজটা করতে গিয়ে যখন এয়ারক্রাফ্টগুলো যাচ্ছে সেই এয়ারক্রাফ্টগুলো ঝড়ের মধ্যে পড়ে এবং তখন যে কটা সোলজার ছিল আমেরিকান তারা বাধ্য হয় সেই প্যারাশুট করে ল্যান্ডিং করার জন্য কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হলো যেখানে ল্যান্ডিং করবে শত্রুপক্ষের তো ওখানে কিন্তু সেখানে এক সিরিয়ান গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল প্যারাডুপার যারা এই আমেরিকান সোলজারদের কি করবে 
একটা সঠিক জায়গায় নিয়ে বলবে যে প্যারাশুটে তোমরা ওই জায়গাটা এসে ওইখানটা আমরা সুরক্ষিত আমরা ট্রেন্ড আছি তোমাদের আমরা ঘিরে দেব শয়তান মানে সত্যের ভূমিতে সেই নাচ শীর্ষ সময় যুগোস্লোভিয়ার ঘটনা সেই অবস্থায় তারা যখন প্যারাশুট করে ওইখানে নামলো সিরিয়ান কমান্ডাররা যারা ট্রেন ছিল নাৎসির এগেনস্টে তারা তাদের গার্ড করে গুপ্ত জায়গা সরিয়ে নিয়ে গেল কিন্তু এখন তো এদের তো পাঠাতে হবে দেশে কি করে যাবে তার জন্য তারা একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে তাই সিরিয়ান গ্রুপকে সর্বদা এই আমেরিকান সোল্ডাররা জানতো না কি হবে ভবিষ্যৎ কিন্তু তাদের অনুসরণ করে 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 চলত তারা জানতো না লক্ষ্যটা কোথায় খ্রিস্টীয় জীবন আমাদের এরকম আমাদের এই পৃথিবীতে খ্রিস্টি যখন এখানে ফেলেছে সেখানে খ্রিস্টই হচ্ছে আমাদের কি লিডার ভালো যাকে লক্ষ্য করে আমরা জানি না আমাদের ডেস্টিনেশন লক্ষ্যটা কোথায় কিন্তু উদ্দেশ্যটা সেও খ্রিস্টকে আমরা সমস্ত চোখ রেখে চলবো তার বাধ্যতায় থাকব আর সেই প্রেম আমাদের জীবনে থাকবে আর তাই সাধু পড়লো ফিলিপের একের ছয়ে বলেছেন ইহাতেই আমার দৃঢ়পত্র যিনি উত্তম কার্য আমাদের এই খ্রিস্টীয় জীবনযাত্রায় ভ্রমণে শুরু করেছেন যিশু খ্রিস্টের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কি করবেন সিদ্ধ করবেন আর তাই আমি শেষ করতে চাই একটা আহ্বান দিয়ে সাধু পৌলের ভাষা আমাদের যে পরিত্রাণ পেয়েছি খ্রিস্টীয় জীবনে দুটো ভাগে আমাদের কাজ শিখেছি আজকে কি জীবনের সতেরো অধ্যায় চার এই পৃথিবীতে তাকে মহিমায়িত করতে হবে এবং দুই কিভাবে যে সতেরো ছয়ে তার নাম প্রকাশ আমাদের জীবনযাত্রা তার ভালোবাসা তার বাধ্যতার জীবন দেখাবে আর তাই সাধু পৌল এপিসিও চার অধ্যায় এক থেকে পাঁচে বলেছেন অতএব প্রভুতে আমি তোমাদিগকে বিনীত অনুরোধ করেছি তোমরা যে আহ্বানে আহত হইয়াছ তার যোগ্য রূপে চলো নম্রতা মৃদু সহকারে সহিষ্ণুতা সহকারে চলো প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও শান্তির যোগ বর্তনে আত্মার ঐক্য রক্ষাতে আরো যত্নবান হয় আর তাই আমার মনে হয় সাধু পৌলের এই আহ্বানটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য আজকে এক ধারণা নয় বাস্তব জীবনে খ্রিস্টীয় জীবনে এক নিশ্চিত দিশা রাখে লক্ষ্য রাখে উদ্দেশ্য রাখে আমার মনে হয় আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে খ্রিস্টই হচ্ছে সব থেকে বড় উদাহরণ আজকে আমাদের খ্রিস্টের প্রেম সেই যাত্রায় তার বাধ্যতা জীবন সেই প্রকাশ রাখুক যার মধ্য থেকে ওই পেগানদের মতো সবাই দেখে এই পাপের পৃথিবী বলবে দেখো এদেরকে এরাই হচ্ছে খ্রিস্টের সন্তান প্রেমের পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার প্রকৃত প্রেম যা তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছ তোমার নামকে গরিমাক্ত করেছো প্রভু আমাদের সেই যোগ্যতা দাও সেই প্রামণ্যতায় সমস্ত শিল মোহর করো প্রভু যেখানে প্রভু তোমার ছাপ আমাদের জীবনকে পূর্ণ মুক্তি আনবে সিদ্ধতা আনবে তুমি আমাদের আহত করেছো প্রভু সেই উদ্দেশ্যে যাতে পরস্পরকে আমরা তোমার প্রেমে চলি তোমার বাধ্যতায় চলি তাই আমাদের জীবনে যে প্রশ্ন কোথায় আমরা আজকে চলেছি প্রভু তুমি যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে চলেছো সেই উদ্দেশ্যে কি আমরা চলছি আমাদের হৃদয়ে তুমি সত্যতা প্রকাশ করেছো এবং করো আমাদের দুর্বল থেকে মুক্তি করো শক্তি দাও যাতে তোমার মতো আমরা এই পৃথিবীতে পিতাকে মহিমায়িত করতে পারি প্রার্থনা যিশু নামে আমি ধন্যবাদ সব